ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் பீடிங் லெக்சர் சீரீஸில் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்டெர்லிட்டி ஸோ மேல் ஸ்டெர்லிட்னா என்ன அதில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேல் ஸ்டெர்லிட்டி இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்டெர்லிட்டி இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன் கிரைன்ஸ் ஒயில் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நார்மலி அப்படின்றாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்டெர்லிட்டினா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன் கிரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிளான்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அண்டிஷன் அதாவது மேல் பார்ட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா போலர் ஃபீமேல் பார்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஓவியூல் ஸோ இங்கே வந்து மேல்ன்றது போலன்னு குறிக்கக்கூடியது ஸோ இந்த போலன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் நான் வயபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளவர் பைசெக்ஸுவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவரில் என்ன இருக்கும் போலனும் இருக்கும் ஓவியூலும் இருக்கும் அந்த ஃப்ளவரில் போலன் மட்டும் நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் பட் வந்து ஓவியூவில் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி போலன் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன் ஆர் நான் வயபிள் போலனாக இருக்கிறத என்னென்னு சொல்கிறோம் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே த மேல் ஸ்டெர்லிட்டி மே பி டியூ டு மியூட்டேஷன் க்ரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸ் சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் அண்ட் ஜெனடிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த மேல் ஸ்டெர்லிட்டிக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி மியூட்டேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை க்ரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஜென்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லை சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் கிட்டும் நியூக்ளியஸுக்கு நட இடையில் நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இதுக்கு ரீசனாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ மேல் ஸ்டெர்லிட்டின்றது என்னென்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் நான் வயபிள் போலன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது இது மேல் ஸ்டெர்லிட்டிக்கும் செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க போலன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் போலனாக இருக்கும் பட் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் ஃப்ளவர் கூட என்ன இருக்காது கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்காது ஸோ நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டியில் என்ன பிரச்சனை வரும்னா போலன் வந்து ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் வயபிள் போலனாக இருக்கும் பட் என்ன பண்ண முடியாது அதால் சேம் ஃப்ளவர் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இங்கே மேல் ஸ்டெர்லி பொறுத்த அளவுக்கு போலனே என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபங்க்ஷனில் ஆர் நான் வயபிள் போலனாக தான் இருக்குது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதால் என்ன பண்ண முடியாது ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷனல் போலன் வயபிள் போலன் பட் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ண முடியல கம்பேட்டபிலிட்டி இல்லைன்றதுனால ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செல்ஃப் இன்காம்பேட்டபிலிட்டி பட் நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன் ஆர் நான் வயபிள் போலனால் அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கலாட்டி அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்றது ஓகே ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி ஜிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி சிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி சிஜிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெனடிக் ஆர் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டியை ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஜி ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி பிஜிஎம்எஸ் ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ் ஜீ ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி பிஜிஎம்எஸ் ட்ரான்ஜீனிக் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து ஃபர்தராக மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்ப்போம் ஜிஎ ஜிஎம்எஸ்னா என்ன சிஎம்எஸ்னா என்ன சிஜிஎம்எஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி ஜிஎம்எஸ் ஓகே வென் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி இஸ் கவர்ன் ப்யூர்லி பை நியூக்ளியர் ஜீன்ஸ் இட் இஸ் நோன் அஸ் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி ஓகே இங்கே ஜி ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி வருது ஓகே ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி வருது ஸோ இந்த இதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ஜி நியூக்ளியஸில் இருக்க ஒரு செல் இருக்குன்னா செல்லுக்கு நடுவில் இருக்க நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஜீன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஜீன் வந்து எதை ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல் ஸ்டெர்லிட்டிக்கு அதாவது போலன் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல் போலன் இருக்கிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மேல் ஸ்டெர்லிட்டி என்னன்னு சொல்கிறோம் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே செல்லில் இருக்க நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீன்ஸ் வந்து மேல் ஸ்டெர்லிட்டிக்கு ரீசனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மேல் ஸ்டெர்லிட்டி என்னன்னு சொல்கிறோம் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டி ஆர் ஜ
இது வந்து யூனிவர்சல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளான்ட்டில் நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்குது கேப்டல் எம் கேப்டல் எம் இருக்குது அது அப்போ அது என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபர்டைலாக இருக்குது ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க பிளான்டில் இந்த ஸ்மால் எம் அண்ட் ஸ்மால் எம் அப்படின்ற நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீனால் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வருது ஓகேவா இந்த நியூக்ளியஸில் ஸ்மால் எம் ஸ்மால் எம்ன்ற ஜீனால் என்ன வருது இந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வருது ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீனால் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஓகே அண்ட் தென் ரெண்டாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி சிஎம்எஸ் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியில் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ கண்டிஷன் அண்டர் விச் ஏ பிளான்ட் இஸ் அன்னேபிள் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபங்க்ஷனல் போலம் அந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி இஸ் கவர்ன்ட் பை சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன்ஸ் ஸோ இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டால் ஃபங்க்ஷனல் போலன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை அதால் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஃபங்க்ஷனல் போலன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல மேல் ஸ்டெரிலிட்டிக்கு யார் ரீசனாக இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன்ஸ் தான் ரீசனபிளாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு செல் செல்லோட நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்கும் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அந்த ஜெ செல்லோட நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல் தவிர வேறு எந்தெந்த பார்ட்லலாம் செ பார்ட்ஸ்லலாம் வந்து ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்கில் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் குளோரோப்ளாஸ்டில் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மைட்ரோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கிறத குளோரோப்ளாஸ்டில் இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல்லாம் நம்ம பொதுவாக என்னன்னு சொல்லுவோம் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜென்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதர் தன் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை தவிர இந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல்னால் இந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாசிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஓகே ஸோ ஜி நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீன்ஸ்னால் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி நியூக்ளியஸை தவிர மற்ற சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல் அது மைட்ரோகாண்ட்ரியாவாக இருக்கலாம் இல்லை குளோரோப்ளாஸ்டில் இருக்கலாம் அங்கே இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியல்னால் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஓகே ஸோ இந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி யார் வந்து கவர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன்ஸாக வந்து கவர்ன் பண்ணுறாங்க ஓகே சிஎம்எஸ் சிஸ்டம் ரெப்ரஸன் ஏ வேல்யூபிள் டூல் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் சீட் இன் செல் பால்னேட்டிங் கிராப் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிள் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து செல் பால்னேட்டர் கிராப்பில் ரைஸு இல்லை அதர் கிராப்ஸ் வந்து மெய்ஸு காட்டன் இந்த வெஜிடபிள் கிராப்ஸில் எல்லாமே இது ரொம்ப வந்து ஒரு வேல்யூபிள் டூல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது ஒரு வேல்யூபிள் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்டில் செல் இருக்குது செல்லில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது இங்கே நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்க ஜீனை பற்றி பார்க்குறோம் இங்கே சைட்டோப்ளாசத்தில் இந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மேல் ஸ்டெரைல் தான் கிடைக்கும் இப்போ இல்லை சப்போஸ் அந்த இன்னொரு பிளான்ட்டில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா சைட்டோப்ளாசத்தில் மேல் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கக்கூடிய ஜீன் இருந்துச்சுன்னா மேல் ஃபர்டைலாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து ஜீனிங் மேல் ஸ்டெரிலிட்ட செல்லு செல்லுங்கிற ஒரு நியூக்ளியஸு இந்த நியூக்ளியஸில் ஸ்மால் எம் ஸ்மால் எம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் எதோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அது ஜீனிங் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்க ஜென்டிக் மெட்டீரியலில் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருந்துச்சுன்னா சை சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சைட்டோப்ளாசு த்தில் இருக்க ஜீன்ஸ்னால் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ரெண்டு டைப் பார்த்தாச்சு அடுத்து மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஆர் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஓகே ஸோ இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் காசுடு பை அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஜீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் ஸோ இது ரெண்டு முன்னாடி பார்த்தோம் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி பார்த்தோம் அதில் நியூக்ளியஸ்னால தான் வந்துச்சு சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி பார்த்தோம் அதில் சைட்டோப்ளாஸ்மிக்
ரெண்டு நியூக்ளியஸ் மேக்ஸ் லைன் மேல் ஸ்டரைல் ஓகே ஸோ மூணு பார்த்துட்டோம் சார் நியூக்ளியஸ்னால மேல் ஸ்டெ நியூக்ளியர் ஜீனால மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்தால் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அண்ட் தென் சைட்ரோப்ளாஸ் ஜீனால மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்தால் சைட்ரோப்ளாஸ் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அண்ட் சைட்ரோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸில் இருக்க ஜீன்ஸ்னால ஜீன்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்னால மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்தால் அது சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் டைப்ஸில் பார்க்கும்போது ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியாக இன்னும் ஒரு மூணை பிரித்தோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ட்ரான்ஜீனிக் ஜெனடிக் மேல் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒவ்வொன்றை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஜி ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா போலன் வந்து வையபுளாக இருக்கும் அதாவது ஃபர்டைலாக இருக்கும் ஓகே ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா போலன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டைலாக இருக்கும் அந்த ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக டெம்பரேச்சர் போகுது டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்போது என்னவாக மாறிடும்னா போலன் வந்து ஸ்டெரைலாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனாலையோ போலன் வையபிலிட்டி போகுது போலன் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்க போலன் வந்து ஸ்டெரைலாக மாறிடுது அப்படின்னா அந்த அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஜெனடிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் ஃபர்டைலாகவும் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் அதிகமாகும் போது அது ஸ்டெரைலாக மாறுது ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது டெம்பரேச்சருக்கு அது எப்படி இருக்குது சென்சிட்டிவாக இருக்குது அந்த போலன் கிரைன் வந்து டெம்பரேச்சருக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி மேல் ஸ்டெரி வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ்னால வந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தென் ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ் ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு முதல்ல பார்த்த மாதிரி தான் அங்கே டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் இங்கே ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராப்புக்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து ஃபோட்டோ பீரியட் வேணும் சன்லைட் வேணும் ஃபோட்டோ சென்சஸ் பண்ணுறதுக்குனா அதை விட சப்போஸ் அதிகமானாவோ குறைஞ்சாவோ என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டைலாக இருக்க போல் ஸ்டெரைலாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ ஆப்டிமம் ஃபோட்டோ பீரியட் அந்த பிளான்ட்டுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா போலன் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்கும் ஆப்டிமம் ஃபோட்டோ பீரியடை விட அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் கிடைக்கும்போது அது என்னவோ மாறிடும்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெரைலாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ்னால மேல் ஸ்டெரிலிட்டி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ பீரியட் சென்சிட்டிவ் ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அண்ட் தென் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஜீனிக் ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி மூலிமா ட்ரான்ஜீனிக் மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஜீனை வேறு ஒரு பிளான்ட்டில் இருந்தோ அதர் ஆர்கானிசத்தில் இருந்தோ நம்ம கொண்டு வந்து வச்சு மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஜீனிக் ஜென்டிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தவிர லாஸ்ட்டு ஒன்று என்ன பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலி இன்ட்யூஸ்டு மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மேல் ஸ்டெரிலிட்டி கேன் ஆல்சோ பி இன்டி இன்ட்யூஸ்டு த்ரூ வேரியஸ் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் மூலிமா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் நேச்சுரலாக இருக்குது ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி நியூக்ளியஸ் ஜீன் ரீசனு சைட்டோப்ளாஸ்மிக்கு வந்து சைட்டோப்ளாஸ் ஜீன்ஸ் ரீசனாக இருக்குது சைட்டோப்ளாஸ்மிக்கு ஜீனிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ரெண்டுக்கு நடுவில் இன்ட்ராக்ஷன் டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் இதெல்லாமே நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது அதை தவிர இங்கே பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறோம் த கெமிக்கல் விச் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஆர் ரெஃபர்டு அஸ் கேமிடோசைட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் அந்த கெமிக்கல்ஸுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேமிடோசைட்ஸ் ஏன் கேமிடோசைட்ஸ் அப்படி அது சைட்ஸ் அப்படின்னாவே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த சைட் முடிகிறது எல்லாமே ஒரு கில்லிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் தான் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பிசைடு ஏன்னா நம்ம வீடு கொள் வீடை கில் பண்ணுறதுக்கு ஹெர்பிசைடு இன்செக்டிசைடு இன்செக்டை கில் பண்ணுறது இன்செக்டிசைடு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எதை கில் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கேமிட்ஸை கில் பண்ணுறோம் அதாவது போலனை கில் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேமிடோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ கெமிக்கலி இன்ட்யூஸ்டு மேல் ஸ்டெரிலிட்டியில் அந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேல் ஸ்டெரிலிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண